బాగున్నాను ఈరోజు వీడియోలో మనం ఒక నెట్ ఫ్రాక్ చూపిస్తానండి మీకు అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రజెంట్ ఇప్పుడు బాగా ట్రెండ్లో ఉంది నెట్ ఫ్రాక్ ఏంటంటే చాలామంది బర్త్డే పార్టీస్లో వాటిల్లో కూడా తీసుకుంటున్నారు అనమాట సేమ్ నేను అదే నెట్ ఫ్రాక్ అలాంటి డిజైన్ సేమ్ అలాగే మీకు ఒక ఫ్రాక్ నేర్పిస్తాను ఎలా ఉంటుంది అనేది చాలా చాలా ఈజీ అండి జస్ట్ మనం ఏంటంటే నెట్ అవి మామూలుగానే ఎక్కువ మెటీరియల్ కూడా ఏం పట్టదు నార్మల్గానే ఫ్రిల్స్ అవి వచ్చి చాలా క్యూట్గా ఉంటారు పిల్లలు అందులో నేను చూపిస్తాను మీకు నచ్చిన కలర్స్లో మీరు డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే ఇప్పుడు కటింగ్ పెడతాను రేపేమో స్టిచ్చింగ్ పెడతానండి ఎందుకంటే రెండు ఒకేసారి అవుతుంటే కొంచెం లెంతీగా అయిపోతున్నాయి కదా సో ఈరోజు కటింగ్ పెడతాను రేపు స్టిచ్చింగ్ పెడతాను అప్పుడు మీకు కొంచెం క్లియర్గా అర్థమవుతుంది నేను ఇది వచ్చేసి దియా సైజ్లో కుడుతున్నానండి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అమ్మాయికి అనమాట సో దియా సైజ్లో కుడుతున్నాను కాబట్టి ఒకవేళ కొంచెం పెద్ద పిల్లలు కుట్టుకోవాలంటే ఏం చేస్తారంటే కొంచెం క్లాత్ ఎక్కువ తీసుకోండి క్లాత్ ఎంత తీసుకోవాలో కూడా నేను చెప్తాను ఒక వీడియో వీడియో చేస్తాను చాలాసార్లు అడిగారు కదా నేను చేయలేకపోయాను ఏంటంటే క్లాత్ ఎంత తీసుకోవాలనేది కూడా నేను ఒక మామూలుగా ఆల్రెడీ నేను నోట్ చేసుకుని ఉంచుకున్నానండి అది మీకు చూపిస్తాను అసలు ఏ ఏజ్ వాళ్ళకి ఏ మోడల్కి ఎంత క్లాత్ పడుతుంది అనేది సో ఇప్పుడు మనం వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాము ఎలా ఉందో కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ కూడా కటింగ్ చూడండి ఈరోజు రేపు స్టిచ్చింగ్ చూపిస్తాను ఎందుకంటే ముందు నేను ఇప్పుడు ఒక చిన్న కొలాబరేషన్ వీడియో యాడ్ చేస్తున్నాను అది కూడా ఏంటంటే ఒక శారీ గురించి అండి నాకు అర్జున్ కలెక్షన్స్ నుంచి కవిత పంపించారు శారీ ఇది వచ్చేసి పట్టు శారీ అండి అలాగే ఏంటంటే ఇది ఒక బ్రాండెడ్ పట్టు శారీ అనమాట అంటే బ్రాండ్ అంటే మనకి వెస్ట్రన్ వేర్ కాదు ఇండియన్ వేర్లో కూడా కదా అంటే శారీస్లో కూడా ఉంటాయి అనమాట సో మంచి శారీ అనమాట ఇది చూసారు కదా మంచి గ్రీన్ అండ్ పింక్ కాంబినేషన్లో వచ్చింది ఇది బార్డర్ కూడా ఏంటంటే మీకు హాఫ్ అండ్ హాఫ్ బార్డర్ అనమాట ఎంత పెద్దగా వస్తుంది అనమాట బార్డర్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది ఎంత పెద్దగా ఉంటుంది బార్డర్ వచ్చి ఓకేనండి చాలా చాలా బాగుంది అర్జున్ కలెక్షన్స్ అండి నేను తీసుకోండి వాళ్ళ వాట్సాప్ నెంబర్ కూడా మీకు సైడ్లో యాడ్ చేస్తాను మీరు చూడండి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే అర్జున్ కలెక్షన్స్లో ఇక్కడ డ్రెస్ మెటీరియల్స్ దగ్గర నుంచి అన్నీ ఉంటాయి అలాగే ఏంటంటే తిను డైరెక్ట్గా డీలర్స్ తోటి డీల్ చేస్తారండి మధ్యలో ఎటువంటి రీసెలర్స్ దీని దగ్గర కాదు డైరెక్ట్గా మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ నుంచి డీలింగ్ కాబట్టి మీకు అన్ని మంచి మంచి క్లాత్ కాస్ట్లు తోటి క్లాత్ల తోటి వస్తాయి అనమాట చాలా తక్కువ కాస్ట్లు తిన దగ్గర నేను ఈ శారీ తీసుకున్నాను ఈ శారీ కూడా చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్లో ఉండండి ఎక్కువ కూడా కాదు నేను డిస్క్రిప్షన్లో మీకు శారీ కాస్ట్ కూడా ఇస్తాను ఒకసారి చూడండి సో ఇప్పుడు ఈ శారీ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఎలా ఉందో సో శారీ మొత్తం కంప్లీట్గా ఇదండి మొత్తం హాఫ్ అండ్ హాఫ్ వస్తుంది శారీ అంతా బార్డర్ ఇలా వస్తుంది అనమాట శారీ ఏమో ఇలా అక్కడక్కడ గోల్డ్ బుటీ తోటి వస్తుంది గోల్డ్ అండ్ పింక్ షేడ్ తోటి వచ్చిందండి బుటీ కూడా సో ఇది అండ్ దీనికి వచ్చేసి మనకి ఇది కొన్ని చూపిస్తాను ఇది వచ్చి మనకి బ్లౌజ్ పీస్ ఏమో ఇలా వచ్చిందండి దీనికి పళ్ళు చూపిస్తాను ఫస్ట్ పళ్ళు ఏంటంటే జస్ట్ గోల్డ్ కలర్ కాంబినేషన్తో ఇచ్చారనమాట ఈ పళ్ళు అనేవి సో కొంత మొత్తం కంప్లీట్గా ఇలా ఉంటుంది అనమాట తర్వాత వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ దాకా మనకి పళ్ళు వస్తుంది కదా ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే మనకి బ్లౌజ్ అనమాట ఈ బ్లౌజ్ కూడా ఏంటంటే ఇది గ్రీన్ అండ్ పింక్ షేడ్ అంటే డబుల్ షేడ్ ఫ్యాబ్రిక్ లాగా ఇచ్చి కింద ఇంత పెద్ద బార్డర్ ఇచ్చారు మనకి ఎల్బో హ్యాండ్స్ పెట్టుకుని అలవాటు ఉన్న వాళ్ళైతే ఫుల్ షైనీగా ఉంటుంది అండి ఇప్పుడు ఎవరు వర్క్లు ప్రిఫర్ చేయట్లేదు కాబట్టి మీరు ప్లెయిన్ శారీ లాగా అయినా వేసేసుకోవచ్చు అంత బా ప్లెయిన్ బ్లౌజ్లో కూడా అయినా వేసుకోవచ్చు అంత బాగుంటుంది అనమాట సో ఇది కంప్లీట్గా పళ్ళు అయితే ఇదండి పళ్ళు వర్క్ అయితే ఇలా వస్తుంది మీకు శారీ ఆల్ ఓవర్ ఇలా వస్తుంది అనమాట శారీ చూపిస్తాను మీకు ఒక శారీ ఇలా వస్తుంది ఆల్ ఓవర్ మీరు ఏంటంటే వన్ సైడ్ కూడా వేసేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే గ్రీన్ డార్క్ గ్రీన్ పైగా ఏంటంటే క్లాత్ కొంచెం మీకు ట్రాన్స్పరెంట్ కాదు కాబట్టి మీరు సింగిల్ లాగా అయినా వేసేసుకోవచ్చు సో ఇలా వస్తుంది అనమాట ఓకేనండి సో శారీ మొత్తం ఇది ఇది కంప్లీట్లీ ఇది అనమాట శారీ బాగుందండి అసలు ఎక్కడ డ్యామేజ్ కానీ అట్లాంటిది ఏమీ లేదు క్లాత్ కూడా అలాగే ఏంటంటే మంచి బ్రాండ్ కూడా కాబట్టి చాలా చాలా బాగుంటుంది బార్డర్ కూడా హైలైట్గా ఇచ్చారు ఇంకా ఫుల్ షైనీగా ఉంటుంది అనమాట మనకి ఏంటంటే వెడ్డింగ్ ఫంక్షన్స్ అప్పుడు కొంచెం షైనీగా ఉండదు ఇష్టపడతాం కదా సో దానికోసం సో అర్జున్ కలెక్షన్స్లో ఏంటంటే జ్యువెలరీ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటాయండి అలాగే క్లాతింగ్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ కూడా ఉంటాయి కుర్తీస్ శారీస్ దగ్గర నుంచి డ్రెస్ మెటీరియల్స్ దగ్గర నుంచి అన్నీ ఉంటాయి అనమాట జ్యువెలరీ వర్క్ వచ్చేసైతే మీకు ఏంటంటే సివోడీ ఆప్షన్ అయితే లేదు మీకు డైరెక్ట్గా మీరు అమౌంట్ ప
डिस्क्रिपन लिंक्स उसी ग्रूप जॉन्ते इंका वे अपडेट्स वाली इंकाने झान्स उ मं मंजी का षापिंग से कवच्छ सो इन मैं वीडियो को वेपदा एला चूसी कटिंग अं स्टिंग रेप का बट्टी कटिंग चूसे एला कामेंट षेर से मर्चीपक सो नैक्स्ट वीडियो मल्ल मीट बाय बाय सो यह ड्रस् कोसम का मेटीरियल अंत चूपे फस्ट मन का वन अंड हाफ मीटर्स अभी मन की लैन अलग काटन लैन साटि लैन पैन वेल्स नैट फैब्रिक वन अंड हाफ वन अंड हाफ मीटर तस्कटे ग्रे कलर तस्क दें मन की किंद वेल कुर्चल की दाने कोसम नैन टू मीटर्स क्ला कुर्चल के बटी टू मीटर्स अन्ट इप्ड काटन क्लासकना कदा दाने रेत वेसको वेसको एम चे इला को फोल इप्ड मन इकडन नड़म कटी नड़म कटा नैन रेसियो वो सैवी सैवनकते मन का दिया कहते ट्वेंटी फोर अंत एन अंड हाफ नीचे मामूल मन की ट्वेंटी सिक्स दाका ट्वेंटी फोर दाका अट्ला अंत मन पेवन एक्वीको नीया कोसम इपड़े नैन दर नियरली ट्वेंटी एट वेला बा लूज को दिया की अला कुटन फ्राक्स अभी चाल टाइट टाइट यूज आवटे काबटे ने कुछ रेसियो एक्वन अंत इप्ड रेसियो ड्रा चुस्कना कदा मन की क्लाने लैन क्लाने को तक उबी नैन सवंटी अंड हाफ की तस्कटा सी अंड हाफ की तस्कटा रीजन दिया टोटल लेंथ वे ट्वेंटी सिक्स पाइंट फाइव उदा मन अंदर सैवन पाइंट फाइव अने मन बाडी की तीस मिगली मन की नयटी वस्तु सो नयी टू एन अंड हाफ वस्तु सो मैं चेदा दाने को मन लैन को तक इकड नीन पटेक इप्ड दी क्लीयर का मार्क पटेको कटेको सेम इदे विधा साटि लैन इलागे कटेकोवाली का साटि लैन वे सर की चूपस्ता एला उ काटन लैन कंप्लीट कदा दीन ला मन पैन मन साटि वेय इपू साट लैन वन अंड हाफ मीटर तस्कना कदा दाँडर इपूर फोलोर इंदा को दी अला फोल्डी इंदा कटना काटन पीस उदा को कॉर्नर उ कदा दाने इकड़ा प्लेस अलांटेमेंट वस्तु तेड़ रहा रे सारी कल कटेक प्रति सारी मेजरमेंट तस्कवास पन ले इला पीस पे मार्क कटा तरवा ने लैन एपड़ चुना काटन चे उ साटिन अने क्लीयर का कनबड़े लैन का बट्टी मन दी एक्वाली नीन अंड हाफ की पड़ता टोटल लेंथ नयन की तस्कान का लैन हाफ इंच तग्चा नैन एन अंड हाफ की नैन मार्क पटेक मोतमंत चाइंट कदू मन मार्क चुस्काली सो इलाट दी मन कटेक इध कंप्लीट कदा इपड़े नैन मेन फैब्रि कटना इधे टू कलर शेड्स वी ग्रे अं पिंक वे ग्रे अने कुर्चल कोसम वेस्टी इपू अमरेला मोडल वे नैन पिंक कलर कटान दाने कोसमेंटे पिंक कलर मेरेला इंदा क्रेला फोलो अला को फोल्को उच्ची इंदा कटे दाँ पीस ने पेटी दी सें अदे विधा दी कटेको इपड़ दी क्लास्ता करक्ट नयटीन की तीसक पन्मद कदम पन्म की तीसको इलाकों वाले किंदम फोल सर कुर्चल अभी पेटना अतकाल बटी दीनमी कुर्चल अतकाल बटी करक्ट सरपोदन ओके नी नयटी की पटेक सो इत इलागे नार्मल ऐसी कटेको सो मन की मत थ्री पार्टी कटिंग आई
ఇలా వస్తుందనమాట ఇప్పుడు మనం దీనికి కింద హాఫ్ నుంచి కుచ్చులు పెడదాం దానికోసం మనం నెట్ క్లాత్ని ఎలా కట్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను మీరు ఇందాక చూసినట్టయితే గ్రే కలర్ ఉంది కదా నేను గ్రే కలర్ అంతా సపరేట్గా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఎన్ని ఫోల్డింగ్స్ అయితే మీకు ఎన్ని ఫోల్డింగ్స్ వీలైతే అన్ని ఫోల్డింగ్స్ పెట్టేసుకోండి టూ అండ్ హాఫ్ మీటర్స్ని దాంతో ఏమవుతుందంటే ఇలా ఫోల్డింగ్స్ వస్తాయి ఫోల్డింగ్స్ వచ్చాక మీకు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఫోర్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను చూసారు కదా ఎన్ని మాటలు పెట్టాను ఇన్ని వచ్చాయి అనమాట కుచ్చులు కూడా బాగా ఎక్కువ రావడానికి చూసుకోండి క్లాత్ కావాలంటే ఎక్కువ తీసుకోండి కానీ తగ్గకూడదు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే నేను ఫోర్ ఇంచెస్కి నేను మార్క్ పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట అండ్ ఫోర్ ఇంచెస్ విడ్తులో కుచ్చులు పెట్టినట్టయితే మనకి సరిపడ వస్తాయండి మరీ చిన్నవనుకోండి చిన్న చిన్న లైన్స్ లాగా పెద్దగా లుక్ రా అనిపించవు అనమాట చిన్నపిల్లలకి కుచ్చులు సరిపడ ఉంటేనే బాగుంటాయి కాబట్టి నేను ఫోర్ ఇంచెస్కి మార్క్ పెట్టుకుంటున్నాను సో ఫోర్ ఇంచెస్కి ఇలా మార్క్ పెట్టుకోండి మొత్తం అంతా నేను ఇలాగా నాకు మూడు లైన్లు వచ్చాయి ఫోర్ ఇంచెస్ తోటి ఇవన్నీ కూడా నేను కట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇలా అనమాట మీరు చూసినట్టయితే దీనికి చాలా ఫ్రిల్స్ వస్తాయి మీకు ఇలా విడదీసినప్పుడు కూడా చూసారు కదా ఇంత పెద్దగా వస్తుంది క్లాత్ అలాగే ఏంటంటే మీకు చాలా చాలా ఫ్రిల్స్ వస్తాయి అనమాట సో ఇప్పుడు మనం బాడీ పార్ట్ కట్ చేయడం చూద్దాము బాడీ పార్ట్ కట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దీనిని మీరు నాలుగు మడతలు వేసుకునేలాగా ఇలా పెట్టుకోవాలన్నమాట మీకు తెలుసు కదా బాడీ కట్ చేసేటప్పుడు ఎలా పెట్టాలో రెండు మడతలు ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఇంకొక ఫోల్డింగ్ ఇలా పెట్టుకుంటే మీకు నాలుగు మడతలు ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ పార్ట్ కూడా ఒకేసారి కట్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఇలాగా బాడీ పార్ట్ కూడా నేను లూజే పెడుతున్నానండి షోల్డర్స్ దగ్గర అదైతే మనం చేంజ్ చేయం కానీ నడుము దగ్గర అలాగే చెస్ట్ దగ్గర కొంచెం లూజ్ పెట్టుకుంటే పిల్లలు కొంచెం పెద్ద అయినా కొంచెం లావ్ అయినా సరే మనకి కుట్టు విప్పినా సరిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు నేను పొడవు ఎంత తీసుకుంటున్నా చూపిస్తున్నాను సెవెన్ అండ్ హాఫ్ తీసుకుంటున్నాను నేను పొడవు అనేది సో సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు కూడా ఇలాగా ఒక లైన్ డ్రా చేసుకుంటున్నాను ఒక బాక్స్ లాగా సో ఇందులోనే మనకి బాడీ పార్ట్ వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను నడుం డ్రా చేస్తున్నాను నేను తీసుకున్న రేషియో ఉంది కదా కింద పార్ట్కి దానికి సంబంధించిన మొత్తం దానికి సరిపోయేలాగే నేను సిక్స్ తీసుకుంటున్నాను అంటే ట్వంటీ ఫోర్ వస్తుంది అనమాట సిక్స్ మా నాలుగు భాగాలు కదా ట్వంటీ ఫోర్ వస్తుంది అనమాట దీన్ని ఏం చేస్తారంటే ఇలాగా ఒక బాక్స్ లాగా చేసుకోండి అంటే మార్క్ పెట్టుకోండి పైన దానికి కూడా కలిపేసి ఇప్పుడు ఏంటంటే దియ షోల్డర్ వచ్చేసి నైన్ ఉందండి దాన్ని రెండు భాగాలు చేసుకోవాలి సో నైన్ని రెండు భాగాలు చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీరు ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అన్ వచ్చింది సో నాలుగున్నరకి మీరు ఇలాగా మార్క్ పెట్టేసుకోవాలి మార్క్ పెట్టుకున్నాక మీకు ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర నుంచే మీరు ఇందులోని నెక్ అండ్ ఇంకా షోల్డర్ కూడా డ్రా చేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ రెండున్నరకి మీకు షోల్డర్ అనేది పెట్టేస్తున్నానండి భుజాలు రెండున్నర దాకా మార్క్ పెట్టేసుకుంటున్నాను టూ అండ్ హాఫ్ దాకా మీకు ఖర్చు పోగానే పిల్లలకి సరిపడ వస్తుంది అనమాట మరి పెద్ద షోల్డర్ కూడా ఎక్కువ వదలకూడదు సరిపడానే తీసుకోవాలి నేను మీకు మార్క్ తెలియడం కోసం డ్రా చేస్తున్నాను ఇలాగా ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే షోల్డర్ ఎంత ఉందో ఆర్మ్ హోల్ కూడా అంతే ఉంటుంది పైన నాలుగున్నర ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా నాలుగున్నర అనమాట ఈ నాలుగున్నరని పైకి కలపండి దీన్ని ఇటువైపు స్క్వేర్ షేప్లో ఉరికేలా మార్క్ పెట్టుకోండి అది కంపల్సరీ కాదండి మనకు డ్రా చేసుకోవడం బాగుంటుందని పెట్టాను ఇప్పుడు దీనిలోంచి మీరు ఇలా కొంచెం రౌండ్ షేప్ తిప్పినట్టయితే మీకు షోల్డర్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది మీకు ఆర్మ్ హోల్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఫ్రంట్ నెక్ తీసుకుందాం ఫ్రంట్ నెక్ కూడా దియాకి టూ అండ్ హాఫ్ ఉంది కానీ టూ పెట్టుకుంటే మీకు కుట్టేసరికి అది టూ అండ్ హాఫ్ అవుతుంది అనమాట అందుకని నేను రెండే పెట్టుకుంటున్నాను ఇది కూడా స్క్వేర్ షేప్లో డ్రా చేసుకుంటున్నాను దీనిలోంచి కూడా మీరు రౌండ్ షేప్ అనేది డ్రా చేసుకోండి సో ఇలా అనమాట అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఈ షోల్ ఆర్మ్ హోల్ దగ్గర నుంచి కొంచెం పెంచుకోండి ఖర్చు వేసేటప్పుడు ఏంటంటే చంక కొంచెం ఎక్కువ ఉండాలి కాబట్టి కొద్దిగా పెంచుకుని దాన్ని కింద లైన్కి మిక్స్ చేసేయండి కలిపేయండి ఇలాగా చూసుకున్నారు కదా ఇలా జస్ట్ అంతే ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తారంటే కట్ చేసేసుకోండి 
ఎప్పుడు కూడా మీకు షోల్డర్ ఎంత ఉన్నా సరే ఆర్మ్ హోల్ అంతే వస్తుంది అనమాట ఇదే కాదండి మనం పెద్దవాళ్ళ డ్రస్సులు కుట్టినా సరే అంతే అనమాట నేను వెనకాల జిప్ పెడతానండి దీనికి దానికోసం ఒక లేయర్ని మీరు వెనకాల కట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది కదా దీని ప్రకారమే మీరు లైనింగ్ అలాగే సాటిన్ లైనింగ్ కూడా కట్ చేసి పెట్టుకోండి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని ఇవి రెండు అతికాక మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ దీని మీద వేసేసుకోవచ్చు ఓకే అండి సాటిన్ లైనింగ్ రెడీగా ఉంది మనకి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కూడా రెడీగా ఉందన్నమాట సో ఇవి కూడా కట్ చేసి రెడీగా ఉంచుకోండి ఇప్పుడు చూసినట్టయితే మొత్తం మనకి లైనింగ్ అవన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయాయండి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మనం కుట్టేటప్పుడు వేద్దాము ఫ్రిల్స్కి రెడీ అయిపోయింది అలాగే లైనింగ్స్ రెడీ అయిపోయాయి మనకు కావాల్సిన మెటీరియల్ అంతా సిద్ధంగా ఉందన్నమాట సో రేపొద్దుటి వీడియోలో స్టిచ్చింగ్ చూపిస్తాను మీకు ఎవరు మిస్ కాకుండా తప్పకుండా చూడండి